அமிச்சர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போ இன்றைக்கி வந்து நம்ம நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் பிரபு ராஜேந்திரன் அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் போட்டிருக்காரு என்னென்னா அண்ணா ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம் டு ஆல் திஸ் நியூஸ் ஸ்ரீகாந்த் போஸ்லே அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காரு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னா இங்கே லிஸ்ட்டு போட்டிருக்காங்க பார்த்திங்களா அதானி பவர் அஜந்தா பார்மா அலகாபாத் பேங்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாற்பத்தாறு கம்பெனி லிஸ்ட்டு போட்டிருக்காரு த அபவ் ஷேர்ஸ் எஃப்என்டோ பொசிஷன் சுட் பி கட் பிஃபோர் ஃபோர் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பைரி ஆஸ் பர் நியூ ரூல் ஆஃப் செபி இஃப் யூ டூ நாட் செல் பிஃபோர் ஃபோர் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பைரி டேட் தென் யூ வில் ஹாவ் டு டேக் ஃபிசிக்கல் டெலிவரி நீங்கள் செல் பண்ணியிருந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்கல் டெலிவரி எடுத்தே ஆ ஆகணும் அப்படின்றத வந்து நியூ செபி ரூலில் இருக்குதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காரு இஃப் யூ டூ நாட் பை பிஃபோர் ஃபோர் டேஸ் the short positions call are put before expiry date your lot will go into the action and the repercussions will be the huge penalty adavadhu ipo ninga options sell panni vechirukinga nu vechikangala call option put option sell panni vechirundhalum naal naalikku munnadi expiry date ku naal naalikku munnadi close pannirunnum nu sebi vandu or rules potirukanga appdi solliranga ஆக்சுவலாக இப்போ ஒரு அஞ்சு நாள் முன்னாடி ஒரு ஆப்ஷன் செல்லர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு லாஸை சந்திச்சாருன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் தமிழ் நியூஸ் ஆங்கிலம் நியூஸ் யூடியூப் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ரொம்ப ஹாட்டாக போயிட்டு இருந்தது இந்த ஜேம்ஸ் கார்டியர்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த இவர் தான் ஓகே ஜேம்ஸ் கார்டியர் இவர் வந்து ஆப்ஷன் செல்லர்ஸ் டாட் காம் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இந்த வெப்சைட் இருக்கு இல்லையா ஆப்ஷன் செல்லர்ஸ் டாட் காம் இந்த வெப்சைட் அவர் தான் நடத்திட்டு வந்தார் அவருடைய யூடியூப் சேனல் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஆப்ஷன் செல்லர்ஸ் டாட் காம் இதுதான் அவரோட யூடியூப் சேனல் ஆக்சுவலாக என்ன ஆச்சுன்னா அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் கோடி இந்திய ரூபாயில் வந்து ஆயிரம் கோடி மதிப்புள்ள ஒரு ஆப்ஷன் நேச்சுரல் கேஸை வந்து செல்லிங் பண்ணியிருந்தார் செல்லிங் பண்ணி மொத்தமாக வந்து ஜீரோவாகி முடிஞ்சு போச்சு அவருடைய எல்லா பணத்தையும் இழந்துட்டார் அவரை நம்பி வந்து பெரிய பெரிய பணக்காரங்கள்லாம் வந்து ஹெஜ் ஃபண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஹெஜ் ஃபண்டுனா நம்ம என்ன சொல்கிறது பையிங் வந்து ஸ்டாக்கில் பையிங் பண்ணியிருப்பாங்க மார்க்கெட் இறங்குச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஆப்ஷன் செல்லிங் மூலயமா அந்த ப்ராஃபிட் எடுக்கிறதுக்காக ஹெஜ்ஜிங் ஃபண்ட்ஸில் வந்து நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே அதில் வந்து இவர் ஹெஜ்ஜிங் ஃபண்டு பண்ணுற ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஆள் ரொம்ப பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் நிறைய பேருக்கு இவர் தான் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தி தொண்ணூறு மில்லியனியர்ஸ்க்கு வந்து இவர் சஜஷன் கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காரு இவர்கிட்ட வந்து பணம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க அதெல்லாம் வந்து இவர் நேச்சுரல் கேஸில் செல்லிங் பண்ணி ஆப்ஷன்ஸில் மொத்த பணத்தையும் ஜீரோ ஆக்கிட்டனால அவரே வந்து ரொம்ப அழுதுகிட்டு அவருடைய யூடியூப்பில் வந்து அவருடைய வீடியோஸ் போட்டு ரொம்ப பிரபலப்படுத்தி அவரோட யூடியூப் சேனலில் ஒரு வீடியோ கூட இப்போ கிடையாது மொத்தமாக எல்லாத்தையுமே டெலிட் பண்ணிட்டார் ஓகே ஜேம்ஸ் கார்டியார்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் செல்லர்ஸ் டாட் காம் அப்படின்ற யூடியூப் சேனல் போனீங்கன்னா தெரியும் ஏகப்பட்ட வீடியோ போட்டிருந்தார் கிட்டத்தட்ட எல்லா வீடியோவுமே நூறுக்கு நூற்றி ஐம்பது வீடியோக்கு மேலே போட்டிருந்தார் எல்லா வீடியோவுமே ரிமூவ் பண்ணிட்டாரு அது இல்லாமல் அவருடைய வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை வெப்சைட்டில் வெறும் கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் போட்டு ஃபோன் நம்பர் மட்டும் போட்டிருக்காரு வேறு ஒன்றுமே இல்லை வெப்சைட்டையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டாரு அவரோட லாஸ் தாங்க முடியாமல் அவர் அழுதுகிட்டு கொடுத்த பேட்டி வந்து இன்னும் யூடியூப்பில் வளம் வந்துகிட்டு இருக்கு அவருடைய இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அவர் மன்னிப்பு கேட்டிருக்காரு இது எப்படி தெரியுதுன்னா இன்றைக்கி கூட நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கமெண்ட் போட்டிருந்தார் யானைக்கும் அடிசருக்கும்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஆப்ஷன் செல்லிங் அப்படின்றது வந்து அன்லிமிடெட் ரிஸ்க் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால தான் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கால்குலேட்டட் ரிஸ்க் அப்படின்றத சொல்கிறோம் அந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் தெரியலை அப்படின்னா எப்படியாப்பட்ட ஆளாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி தான் போய் முடியும் ஆப்ஷன் செல்லிங் வந்து ரிஸ்க் அதை பண்ணாதீங்க அதை பண்ணாதீங்கன்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் செல்லிங்கிறது அன்லிமிடெட் ரிஸ்க்கு நீங்கள் பல நாள் வந்து பணம் சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் என்றைக்காவது ஒரு நாள் இந்த மாதிரி நடந்துச்சுன்னா இப்போ பாருங்கள் இவர் இரநூத்தி தொண்ணூத்தொ இரநூத்தி தொண்ணூறு கிளைண்ட்டோட பணத்தை ஒரு நேச்சுரல் கேஸை செல்லிங் பண்ணி அதில் வந்து மொத்த பணமும் இழந்துட்டார் ஒரே நாள் இவ்வளோ நாள் அவர் நடத்திட்டு வந்திருந்தது எல்லாமே வந்து ஒரு நாளே முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அன்லிமிடெட் ரிஸ்க் எடுத்தது ஒன்று ரெண்டாவது குயிக் ரீச் ஆகணும் அப்படின்ற மென்டாலிட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டு இல்லாதது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இது மூணுமே நம்ம எவ்வளோ நாலேஜ் இருந்தாலும் சரி மார்க்கெட்டை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதை விட நம்ம எப்படி நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது மார்க்கெட்டில் அப்படின்றதில் வந்து ரொம்ப கவனமாக இ
இந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்ஸ் இருக்குது இவர் வந்து ஆப்ஷன் செல்லர்ஸ்ன்றது வந்து யூஎஸ் ஃபுல்லாக ரொம்ப ஃபெமிலியரானவர் மிகப்பெரிய நிறைய பேருக்கு வழிகாட்டினார் இதுதான் இப்போ ஹெட்லைன்ஸ்லேயே அதான் போட்டிருக்காங்க நேற்று வழிகாட்டினார் இன்று வந்து சொத்துக்களை இழந்தார்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் நியூஸில் நாளை மிகடனில் ஸோ என்ன ரீசன்னா எப்படிப்பட்ட வழிகாட்டுறவங்களாக இருந்தாலும் சரி ஓகே ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் எடுக்கலை அப்படின்னா இது ஒரு பெரிய டேஞ்சரஸ் ஜோனாக இருக்கும் அதே மாதிரி கால்ஸ் வாங்குகிறவங்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஹைலைட்டான விஷயம் ஏன்னா கால்ஸ் கொடுக்குறவங்க வந்து எந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையில் இருக்காங்க அவங்க என்ன அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க எந்த நேரத்தில் வேணால் அவங்களும் தன்னுடைய ட்ரேடிங் சைக்காலஜியை மிஸ் பண்ணலாம் ஓகே அப்போ வந்து கால்ஸ் வாங்குகிறவங்களுக்கு என்ன ஆகும் பாதிப்பு தான் ஏற்படும் ஓகே அதனால் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் உங்கள் பணத்தில் எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க முடியுன்றது உங்கள் லெவலுக்கு தான் இருக்குது ஸோ அதனால் மற்றவங்க கையில் அதை கொடுக்காமல் நீங்களே வந்து ஓன் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஓனாக வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சஜஷன்ஸ் தாராளமாக கேட்கலாம் ஆனால் அடுத்தவங்கள்ட்ட மொத்த பணத்தையும் கொடுக்காதீங்க என்கிட்ட போன மாதம்லாம் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க சார் ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபா கேட்குறாங்க டெய்லி டெய்லி இவ்வளோ பணம் ட்ரேட் பண்ணி அவங்களே நமக்கு ப்ராஃபிட்டை கொடுத்துருவாங்க அவங்கள நம்பி என் ஃப்ரெண்டு பணம் போட்டிருக்காரு மூணு மாதமாக பணம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இவர் வந்து எவ் இந்த ஆப்ஷன் செல்லர் எவ்வளோ நல்லா நடத்திட்டு இருக்காரு பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து அவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு எட்டு வருஷம் ஆயிருக்கு அவர் வந்து கதை முடிக்கிறதுக்கு ஓகே எட்டு வருஷமாக அவர் நல்லா ப்ரூஃப் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காரு ஆனால் அவரோட மெத்தடு வந்து தப்பாக இருந்திருக்கு மேனேஜ்மெண்ட் ரிஸ்க்குன்றது இல்லாமல் இருந்திருக்கு அதனால் போயிடுச்சு ஸோ அதனால் கவனமாக இருங்க டிப்ஸ் வாங்காதீங்க டிப்ஸ் வாங்கினாலும் உங்களுடைய கால்குலேட்டட் ரிஸ்க் அப்படின்றத வந்து என்றைக்குமே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டு மணி மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் இல்லாமல் என்றைக்குமே வந்து மார்க்கெட்டில் இறங்காதீங்க ஓகே நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து இன்றைக்கி மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது எப்படி ஓப்பன் ஆக போகுது அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே பார